சென்னை இப்போ சிங்கப்பூர்ல சென்னை ட்ரெயினிங் சூப்பர் மார்ட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரோபோஷங்கர் பேசுறேன் அசத்தல் டிவி இது வெறும் பொழுதுபோக்கு சேனல் அல்ல மக்களின் மனதை பழுது பார்க்கும் சேனல் தவறாம நம்ம அசத்தல் டிவிய எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உண்மையாவே நடந்த ஒரு விஷயம் நம்ம வடிவேலு டேவிடும் ஜானகிராமனும் அவங்கள ஒரு வெளியூர் போயிருந்த போது அங்கே ஏதோ ப்ரோக்ராம் வந்தாங்க அவங்கள மீட் பண்ண இவங்களுக்கும் போட்டோகிராஃபருக்கும் பயங்கர கலாட்டா போட்டோகிராஃபர் கூட்டியோ டூரிஸ்டாக வந்திருக்காங்க ரெண்டாவது பாப்புலர் பீப்புள் அவங்களோட என்னையா கலாட்டானா சார் அவங்க ரெண்டு பேர் கலர் எப்படி சார் இருக்கு என்ன நல்ல கருப்பாக இருக்காங்க அதனால் என்ன தப்பு அப்படின்னா அதில் சார் என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க அவங்க நிற்கிற பேக்ரவுண்ட் பாருங்கள் என்ன பேக்ரவுண்டு ஆமாம் அந்த வெள்ளை சோகத்துக்கு முன்னாடி நிற்கிறாங்க ஆ கருப்பாக இருக்கிறவங்க கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அந்த வெள்ளை பேக்ரவுண்டுக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு என்ன கலர் போட்டோ எடு கலர் போட்டோ எடுத்து கொடுத்தாயோ என்ன பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எடுத்து கொடுக்குற கலர் எடுன்றாங்களாம் இது மாதிரி இந்த கருப்பாக இருக்கிறவங்க கலர் போட்டோ எடுக்க சொல்கிறது உள்ளமாக இருக்கிறவங்க ஒதரமாக ட்ரை பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப பிரச்சனை ஒரு <laughs> 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 உடனே தேங்காய் மடையன்னு சொன்ன எங்கிட்ட கேட்டாங்க சரி அவர் மாட்டாமல் இருக்கணும்னா அவர் என்ன பண்ணிருக்கணும் நியாயமா ரொம்ப சிம்பிள் சட்டைக்குள்ள ஒரு தலகாணியை ஒழிச்சு வச்சிருந்தா ஆல்ரெடி இவர் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் இருக்கார் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேக்கு ஆக்சுவலா அவர் கூப்பிட்டுருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரெண்ட் தெலுங்குல அதே மாதிரி நிறைய வந்து ஹீரோவா பண்றாரு இங்கேயும் பண்றாரு நல்ல டான்ஸ் ஆடுவார் நல்ல டைலாக் பேசுவார் நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் ரொம்ப நல்ல மனிதர் அதாவது அவர் கவரிமன் மாதிரி இவர் ஒரு மரியாதையோட ஸ்ரீமன் மதன்ஜி அவர் நிறைய பேர் சிரிக்க வைக்கிறதுனால சிரிமன் அவர் அறுபது <laughs> 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 ஹெல்த் இஸ் வெல்த்னு சொல்லுவாங்க முழுக்க முழுக்க உண்மை சிரிப்பு சந்தோஷம் இது ஒரு மனுஷனுக்கு நிறைவாக கிடச்சிருச்சுன்னா வாழ்க்கையில் எல்லாமே கிடச்ச மாதிரி ஜென்ரலாக டைலாக் கொடுத்தா ஒரு பத்து வாட்டி ரிஹர்சல் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலு வாட்டி சொதப்பி அஞ்சாவது வாட்டி தான் அதை ஓகே பண்ணுவோம் பட் இவங்கெல்லாம் ஏறி நின்றதுக்கப்புறம் மழை பெய்கிற மாதிரி அப்படி போய்கிட்டே இருக்காங்க சர 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 சார்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த இடத்துல நின்று செய்கிற அத்தனை பார்ட்டிசிபன்ஸும் பஞ்சதந்திரம் கமல் சார் மாதிரி தான் காரணம் என்னென்னா ஒரு ஜோக் சொல்லி முடித்து அதுக்கு கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு சிரித்து அடுத்த ஜோக் போயிடும் அதே மாதிரி இவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் சிரிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சிரிங்க ஏன்னா ஒருவேளை சிரிச்சிங்கன்னா அடுத்த ஜோக் போயிடும் சச்ச டேலண்டட் பீப்பிள் உண்மையிலே இது வந்து எதுவும் சொல்லணுன்றதுக்காக கிடையாது கடவுள் கொடுத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஒரு 
உங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வெற்றி அடைய எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் நம்ம எல்லாரையும் அசத்துறதுக்காக நிறைய அசத்தல் மன்னர்கள் அவளோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தட்ஸ் இஸ் ஸ்பெஷல் சீட் டூ என்ஜாய் யுவர் ஷோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில முதலாவது வந்து அசத்த போகும் அஸ்தல் மன்னர்கள் வெங்கடேஷ் கிறிஸ்டபர் அண்ட் சசி லெட்ஸ் வெல்கம் தம் ஆன் ஸ்டேஜ் பிளீஸ் வணக்கம் அன்பார்ந்த சன் டிவி நேர்களை இந்த வாரமும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வணக்கம் போல எங்களது அசத்தல் நடுவர்கள் மதன் பாப் சார் பாஸ்கி சார் தோபாலனி உஷா அவர்கள் மேலும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக வந்திருக்கும் நட்பு நாயகன் ஸ்ரீமன் அவர்களையும் வணங்கி சார் நிகழ்ச்சிக்கு போலாமா சார் அவசியம் போகலாம் இன்னைக்கு என்ன செஞ்சு அசத்த போறீங்க இப்போ வந்து ஆன்மீகத்திலே ஆராய்ச்சி பண்ணி டாக்டரேட் வாங்கின டாக்டர் அல்டிமுனி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட இன்னைக்கு மக்கள் சார்பாக சில ஆன்மீக சந்தேகங்களை கேட்க போகிறாங்க அந்த அல்டிமுனியாக நான் வரப்போகிறேன் என்கிட்ட கேள்வி கேட்கறது சசியும் கிறிஸ்டோபர் வணக்கம் நேர்களே ஆன்மீகம் சம்பந்தமாக உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பதற்காக ஆன்மீகத்தில் ஆராய்ச்சி செய்து டாக்டர் பட்டம் பெற்ற ஆன்மீக டாக்டர் அல்டி முனி அவர்களை உங்கள் கரகோசத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன் சார் நிகழ்ச்சிக்கு போலாமா சார் சார் இப்போ சாமியார்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஆமா அவங்க ஏன் தாடி வச்சிருக்கிறாங்க எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க சாமியார்கள் ஒரு லேடியை வச்சிருந்தா தான் தப்பு தாடி வச்சிருந்தா தப்பு அதே மாதிரி முதல்ல மூணு டீல இருந்த சாமி இப்ப நாலு டீ ஆயிடுச்சு அதாவது முதல்ல கேடி அப்புறம் தாடி அப்புறம் லேடி இப்ப எல்லாமே சீடியில வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரச்சனை ஆகி போச்சு அதனால சாமியார்கள் தாடி வைக்கிறதோ லேடி வச்சு கூட சார் என்னுடைய அடுத்த கேள்வி அதாவது சமீப காலமாக சில நடிகைகள்லாம் வந்து மடத்தில் போய் சேர்ந்துடுறாங்களே அது ஏன் அதாவது அவங்களுக்கு படத்தில் இடம் பிடிக்க முடியல மடத்துலையாவது இடம் கிடைக்குமே அப்படின்ட்டு படத்தை விட்டுட்டு மடத்துக்கு அதை விட்டுருங்க அந்த பிரச்சனை ரொம்ப நன்றி சார் டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரை பரட்டி பார்த்தாலே சரி எங்கே பார்த்தாலும் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு நம்ம பொதுமக்களுக்கு வந்து சகிப்புத்தன்மைன்றது இல்லாமல் போச்சு சரி இந்த மக்கள் வந்து சகிப்புத்தன்மை எங்கே கற்றுக்கிறது ஓ சகிப்புத்தன்மை மக்கள் எங்க இருந்து நீங்க டாஸ்மார்க்ல தண்ணி அடிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அந்த குடிகாரர்கள்ட்ட இருந்து நீங்க சகிப்புத்தன்மையை கத்துக்கலாம் என்ன டாக்டர் நீங்க ஒரு டாக்டர் படிச்சவங்க கூட கேட்டா நீங்க குடியாரண்ட போய் கேட்க சொல்றீங்களே ஆன்மீகம் படிச்ச நான் வந்து டாஸ்மார்க் கடைக்கு போக சொல்றேன்னு பயப்படுறேன் அதாவது உங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நீங்க டாஸ்மார்க் கடைக்கு போய் பாருங்க தான் கேட்ட சரக்கு கிடைக்கலன்னு குடிக்காம திரும்பி வந்த குடிமகனை பாத்திருக்கீங்களா கேட்டது கிடைக்கிறதுனாலும் கிடைச்சதை குடிச்சுட்டு வராங்க அந்த சகிப்பு தன்மையை நீங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து ஏன் கத்துக்க கூடாது ஓ நீங்க அப்படி போறீங்க அது கெட்ட விஷயத்திலயும் நல்ல விஷயம் சகிப்பு தன்மையை பழகு ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க அதை கேட்டது கிடைக்காதனோட கிடைச்ச வச்சு சந்தோஷமா இருக்கணும் நல்லா கருத்து சொன்னீங்க இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா இங்க உள்ள சாமியார்களுக்கு உள்நாட்டு பக்தர்கள் கூட வெளிநாட்டு பக்தர்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்காங்களே அது ஏன் உள்ளூர்க்கார விவரமானவங்க இல்ல வெளியூர்க்காரங்க விவரம் தெரியாது ஏதாவது கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க படார்ந்த சமஸ்கிருதத்துல நாலு சோகத்தை சொல்லிட்டோம்னா அவன் பேசாம சாம் கம்முன்னு உட்காந்துருவான் அவன் பிரச்சனை எல்லாம் போகும் அதனாலதான் வெளிநாட்டு பக்தர்கள் அதிகம் இந்த உள்குத்து தெரிஞ்சு போகும்ன்றீங்க அதாவது இப்ப இந்த சாமியார்கள் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க எல்லாம் யாருக்கிட்ட ஜாக்கிரதையா இருக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கியா அல்லது ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கியா அல்லது இந்த இன்கம் டாக்ஸ் அதிகாரிகள் கிட்டயா யாருக்கிட்ட இவங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் போலீஸா இன்கம் டாக்ஸா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆமா ஆமா முக்கியமாக அவங்க யார்கிட்ட ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னா சிஷியர்கள்ட்ட தான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் என்னங்க சொல்கிறீங்க அதே ஒழுங்காக இல்லைனா இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட் ஆசிரமத்துக்குள்ள வந்துருவாங்கல்ல ஓ அவனை கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சார் இது வந்து ஆன்மீக சம்பந்தமாக இல்லை இருந்தாலும் என்னுடைய பர்சனல் சந்தேகம் பர்சனல் கல்வி அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு கண் ரெண்டு காது ரெண்டு ஏன் கை ரெண்டு கால் ரெண்டு அவ்வளோ ஏங்க கிட்னி கூட ரெண்டு இருக்கும்போது சம்சாரத்துக்கு தெரியாமல் ஒரு சின்ன வீடு வச்சுக்கிட்டா தப்புன்றாங்களே அது தப்பா ஆஹா கிட்னி மேட்டரோட ஸ்டெப்னி மேட்டரை மிங்கிள் பண்ணி கேட்குறானே தம்பி ஸ்டெப்னி வச்சுக்கிறது தப்பு தான்ப்பா என்னங்க அது ஏன் சொல்லுங்க இதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லுங்க விளக்கம் சொல்லணும்ல அது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க கடவுளுக்கே ரெண்டு பொண்டாட்டி எனக்கு இருக்க கூடாதான்னு கேட்பா ஆமாம் அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் நல்லா கவனியமாக கேட்டுக்கோங்க ஒரு மனுஷனுக்கு ரெண்டு கிட்னி இருக்கும்போது ஒரு கிட்னி இல்லைனாலும் ஒரு கிட்னியோட நிம்மதியாக வாழ்ந்துடலாம் ஒரு ஸ்டெப்னி வச்சுருந்தா அந்த நிம்மதியும் இருக்காது மொத்தமாக போக வேண்டியது பரவாயில்ல ரொம்ப தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்தீங்க நல்லா சொன்னீங்க டாக்டர் இந்த மடத்தை நடத்துறாங்க இல்லையா ஆமா இவங்க எல்லாம் சமீப காலமா பல சர்ச்சைகள்ல மாட்டிக்கிறாங்க அது ஏன் அப்படி பஞ்சாயத்துல மாட்டிக்கிறாங்க
நம்ம <laughs> எப்ப சார் லஞ்சம் ஒளியும் சார் நீ என்ன கேட்டீங்க நான் யார் கடவுள்னு கேட்டேன் நீங்க என்ன கேட்டீங்க லஞ்சம் எப்ப ஒளியும்னு கேட்டேன் இந்த கேள்விக்கு யாருக்கு பதில் தெரியுதோ அவன் தான் கடவுள் சார் நீங்க சாதாரணமா உங்களுக்கு டாக்டர் போட்ட கொடுத்தாங்க நினைச்சேன் ஆனா நீங்க பெரிய லெவல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு போய் போலாம் சார் வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா அந்த கடவுள் கிட்ட நாம போக முடியுமா இந்த கேள்வி நீங்க எனக்கு கேட்ட கேள்வியா நான் நினைக்கல சித்த போகுது யாருக்காக ஒரு கேள்வி கேட்டு கடவுள் கிட்ட நம்ம எப்படி எப்படி போறது அதாவது நம்ம பிரார்த்தனை செஞ்சோம்னா நம்ம கடவுளுக்கு அருகில போலாம் ஆனா நம்ம மற்றவங்களுக்கு சேவை செஞ்சோம்னா கடவுள் நம்ம பக்கத்துல வருவாரு மற்றவங்களை சிரிக்க வைக்கிறது ஒரு சேவை தானே அதாவது அண்ணா கூட சொல்லிருக்கா ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காணலாம்னு இப்ப நான் சொன்னது நான் சொன்னது கிடையாது அன்னை தெரசா சொன்னது அதனால மக்களை சிரிக்க வைக்கிறது ஒரு சேவை தான் அது இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில மக்களுக்கு சில நல்ல கருத்துக்களை சொல்ல வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நன்றி வெங்கட் சூப்பர் அந்த சட்டாயரில் என்றைக்குமே ஒரு செம ப்ரில்லியன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் பண்ணும்போது நிறைய திங்க் பண்ண வைக்கும் இன்றைக்கி டாபிக் வந்து ஹாட் டாபிக் சாமியார் தான் கிளாமர் அது ஒரு பெரிய டாப்பிக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சாமியார் வந்து செகண்ட் ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட் உள்ளே போய் உட்காடுறாரு உட்காந்து பேப்பர் பிரச்சனிருக்காரு பேப்பரை விலகி பார்த்தா ஃப்ரண்ட்டில் ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேர் கிளாமர்ஸா பயங்கர செக்ஸியாக உட்காந்துருக்காங்க கடுப்பில் பேப்பரை தூக்கி போட்டு உங்களுக்குலாம் அறிவு இல்லை ஏற்கனவே பேப்பர்லேயும் டிவிலேயும் என்னை போட்டு கிழிக்கையும் கிழிச்சுட்டுருக்கா போலி சாமியார்னு இந்த அழகில் என் கம்பார்ட்மெண்ட் முன்னாடி வந்து ரெண்டு பேர் செக்ஸியாக உட்காந்துருக்கீங்க வேற ஏதாவது கிழிச்சிட போறாங்க தயவுசெய்து யாரும் ஒருத்தர் இறங்கிடுங்க இவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி நீங்க என்ன உங்க ஒபீனியன் இன்னைக்கு ஹாட் டாபிக் சாமியார் ஆக்சுவலி சிரிச்சுக்கிட்டே நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா எல்லாரும் மூட நம்பிக்கை ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது இப்போ கிளாமர் ஆர்டிஸ்டுக்கு மட்டும் அது கிடையாது எல்லாருக்குமே மூட நம்பிக்கை ஆமா அவங்களுக்கு மூடா நம்பிக்கை யார் கடவுள் அப்படின்றதுக்கு ஒரு நல்ல விளக்கம் சொல்லியிருந்தா சூப்பர் அடுத்தவனுக்கு எவன் உதவணும்னு நினைக்கிறானோ அவன் தான் கடவுள் ரெண்டாவது சிக்ஸ்த் சென்ஸ் இஸ் காட் அதை நம்ம கொடுத்தது நம்ம வந்து குறுக்கடா நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணுன்னாலே ஆறாவது அறிவு தான் கடவுள் என்ன நல்லது செய்யணும்னு எப்போ நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த நிமிஷத்துலேருந்தே கடவுளை நாம் பார்க்கணும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க அவர் சொன்னது உங்கள் மனதுக்கு போச்சு பாருங்க அதுவே அருமையான விஷயம் சூப்பர் நன்றி <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 நிகழ்ச்சி தொலைக்காட்சி முதன் முறையாக பல வில்லாதி வில்லன்களை அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்ச்சியா இருக்கு அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் வரப்போகிற வில்லன்கள் யாருன்னு பார்ப்போம் முதலாவது வரப்போகிற வில்லாதி வில்லன் யார் பாது வா 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 என்னப்பா வரும்போது ஆள் வரப்பா வர்ற எல்லாம் சட்டைக்கு தான் கஞ்சி போட்டுருவாங்க நீ மூஞ்சி கஞ்சி போட்டு வண்டியா சார் கான்செப்ட் ஏற்ற மாதிரி தான் சார் ஓ வில்லன் கான்செப்ட் இருந்த மாதிரி நீ வந்திருக்க ஓகே நீ யார் குத்து மதிப்பு கோயிந்தசாமி குத்து மதிப்பு கோயிந்தசாமி ஆமாம் அது என்னப்பா பேரே வித்தியாசமாக இருக்கு நான் எதை எந்த கேள்வி கேட்டாலும் புத்து மதிப்பாக தான் சார் பதில் சொல்லுவேன் ஓ புத்து மதிப்பாக தான் பதில் சொல்லுவியா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் உனக்கு வந்து ஃபைட் பண்ணுறதுக்கான திறமை இருக்கான் நான் சோதிக்க போகிறேன் ஓகே சார் முதலாவதாக உனக்கு வர்ற ஃபைட் சீன் என்ன அப்படின்னா ஒரு இருபதாவது மாடி கட்டடத்துலேருந்து அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி 
சொய் 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 வந்து அப்படியே கீழே விழுந்து கால் மேல கால் போட்டு நீ படுத்துக்கு அதான் சீன் எங்க ஆஸ்பத்திரியில படுத்துக்கணும் அதுல பா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல படுத்துக்க போற என்ன சார் 20 மாடி கட்டிடோம் அதுல இருந்து கீழ விழுந்தா என்ன சார் ஒரு பெட் எதனா போடுவீங்களா ஐயோ பெட் எல்லாம் போட முடியாது பையனா படு லோ பட்ஜெட் போடா அதனால பக்கத்துல பாய் தான் போடுவோம் நீ வேணா அதுல படுத்துக்கோ அட பக்கத்துல ஒரு பாடையம் போட்றங்க பத்து நிமிஷம் சுடுகாட்ல போயிரேன் ஐயோ இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் டூப் போட்றங்க சார் டூப் போட்றலாம்ங்கறியா ஆமா சார் சரி அப்ப அடுத்த சீன் என்ன அப்படினா சொல்லுங்க சார் ஒரு கட்டடத்துல பயங்கரமான ஃபயர் ஆ அந்த ஃபயர் நடுல அப்படியே நீ ஸ்லோ மோஷன்ல அப்படியே ஓடி வர மெல்ல ஸ்லோ மோஷன்ல ஃபயர்ல ஆமா ஸ்லோ மோஷன்ல ஆமா ஓடி வரேன் ஆமா நானு நீயே தான்ப்பா ஏய் என்ன சூப்பரா மாதிரி மாதிரி திரும்பி திரும்பி அதையே சொல்லிနေ இருக்கற நீ கேக்குறது பதில் சொல்லுப்பா சொல்லு சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா என் பேர் மறுநாள் எதல பத நிக்கும் எதல நிக்கும் பேப்பர்ல நிக்கும் ஆலிவர் கரிகி சாவு அப்படினே இது என்னால முடியாது இதுக்கு டூப் போட்றேன் சார் இதுக்கு டூப் போட்றலாம் சரியா அப்ப அடுத்த சீன் கண்டிப்பா நீ பண்ண மாட்டே நினைக்க அதனால நம்ம அடுத்த சீனுக்கு டூப் போட்றலாம்ங்கறத என்னோட ஐடியாவா இருக்கு சார் சார் என்ன சீன் சொல்லிட்டு அப்புறமா டூப் போடுங்க சார் இல்ல அடுத்த சீன் என்ன அப்படினா கதானை ரேப் பண்ற மாதிரி ஒரு சீன் அதுக்கு தான் டூப் போடுங்க சார் சார் இத மட்டும் நான் பண்ணிக்கிறேன் சார் சார் ப்ளீஸ் சார் இல்லப்பா அது இல்லப்பா அது ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் நீ வேற டூப் எல்லாத்தையும் கேக்குற ஆல்ரெடி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன இருக்கு இது ரேப்ல நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா ஐயோ நிறைய ட்ராமால இந்த கரெக்டர் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்ல வந்தேன் சார் ஓ ட்ராமா நிறைய கரெக்டர் பண்ணிருக்கேன் ஆமா சார் ஓகேப்பா நீ இப்ப கிளம்பலாம் நம்ம நிகழ்ச்சி அடுத்த கண்டஸ்டன் பாக்கணும் ஓகே நேர நம்ம நிகழ்ச்சி அடுத்த வர போற கண்டஸ்டன்ட் கரட முரடே கந்தசாமி லெட்ஸ் வெல்கம் ஹிம் ஏ வந்த 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 சாமி ஏ வந்த ஏ வந்த ஏ வந்த ஏ வந்த ஏ இந்த 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 நிறுத்து என்ன நீ பாட்டு வரும்போது பாட்டு போட்டு நீயா வந்துட்டு இருக்கற கரட முரடே கந்தசாமி சார் என்ன பார்த்தா தெரியல கரட முரடே அப்படி ஒண்ணு தெரியல காமெடியா தான பா தெரியற சார் வில்லன் ஆவணுன்றதுக்காக வந்துகிறேன் நல்லா பாரு சார் ஒரு விருத்தனம் தெரியல மூஞ்சில நிச்சயமா மூஞ்சில விருத்தனம் தெரியல நீ இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கணும் உன்னுடைய உடற்கூறு தகுதி சரிங்க சார் சரியா அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ராஜ்கரன் சார் மாதிரி ஃபைட் பண்ணுற தகுதி இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல வில்லனாக முடியுங்கிறது என்னுடைய கருத்துப்பா ஸோ அவர் மாதிரி மண்டைக்கு மண்டை முட்டி உன்னால் சண்டை போட முடியுமா அவ்வளோதானே சார் ஆமாம் மண்டை டிச்சு கொடுக்க சொல்கிறீங்க மண்டை டிச்சு கரெக்ட் கரெக்ட் அதே தான் இதோ கொடுக்குறோம் சார் ஆ ஓகே ஏன்டா டே ராஜ்கிரண் சார் இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கொடுக்குறார் அப்படின்னா அவருக்கு ரொம்ப மாதிரி அழகான தொடை இருக்கு டம்மு டம்முன்னு வர்றாரு ஏதோ சீக்கு வந்த கோழியோட லெக் பீஸ் மாதிரி இருந்துகிட்டு இந்த காலை வச்சு எஃபெக்ட் போறது உனக்கு ஓவரா தெரியல ஓகேவா கண்டிப்பா சார் ஓகே டன் நிறுத்தா நிறுத்தா மண்டை டச் கொடுக்க சொன்னா மார்பு டச்சு கொடுத்துட்டு இருக்க ஏதோ கண்ணு குட்டி பசு மாட்டுல பால் டிமுக்கு டிமுக்கு நிடிச்சிட்டு இருக்கிறியே உன்னை எல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண தம்பி சார் என்னால முஞ்சி தானே சார் பண்ண முடியும் உன் ஹைட் பத்தலங்கிறது பெரிய குறையா இருக்குது நீ கொடி கழிக்கிற மரம் சைஸ் வளர்ந்தா நான் என்ன சார் பண்றது அதுக்கு நீ வளராதுக்கு நான் என்னப்பா பண்றது இது மாதிரி பேசுனா நான் என்ன பண்றது அடுத்து இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீ வந்து உன்னோட கால் அதை அப்படியே தூக்கி என்னோட சோல்டர் மேல வைக்கணும் சார் ஒரு சின்ன சேஞ்சு என்ன அந்த காலுக்கு பேர் கை ஒன்னா வச்சுட்டா நான் உன்னையவே தூக்கிடலான் இருக்கேன் இங்க இருந்து புரியுதா ஆசைப்படுற <laughs> 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 தயவுசெய்ய <laughs> 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 <laughs>
சரி ஓகே பா இப்போ வந்து ஒரு வில்லனுக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னா ஒரு டைலாக் டெலிவரி ஓகே சார் சரியா உன்னோட வாய்ஸ்க்கும் அந்த இதுக்கும் ஒரு டைலாக் நீயா பேசு பார்ப்போம் என்ன பத்தி யாருக்கும் தெரியாது இந்த டைலாக் பேசி முடிச்சதும் ஒரு ஏப்ரோ பேர்த்து வை இப்போ நான் ஒண்ணு கலர் பென்சில் போட்டு தூக்கு போறேன் அது என்னடா கலர் பென்சில் போட்டு தூக்க போறேங்கற எத்தனை நாளி தான் சார் ஸ்கெட்ச் போட்டே தூக்குறதே ஆட பாவி இப்படியும் டயலாக மாத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்களா ஹேய் கண்ணு எடுத்து சுட்டேனா கண்ணு சுறதுறா எனக்கு அல்வா சாப்பிற மாதிரி அப்ப அல்வா சாப்பிறதுல கண்ணு சுற மாதிரியா நான் சார் இப்படி தான் பேட் என்னடா இது சம்பந்தமே இல்ல சொல்றியா கண்ணு சுறது அல்வா சாப்பிற மாதிரி தான் அப்ப அல்வா சாப்பிறது கண்ணு சுற மாதிரி தானே அது என்ன பக்கத்து தெருல இருக்கு சம்பந்தத்து நடுல ஒரு கே வச்சنا சார் பேச முடியும் என்ன சார் நீங்க நீ சம்பந்த சம்பந்தலாம் பேசற உட்டலாம் சார் இதுவும் புரியலனா அப்புறம் யார் தான் சார் வில்ல யார் தான் வில்லனா பா ஏளைகளுக்கு பசி இல்ல கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு பணம் இல்ல மனுஷனுக்கு மனுஷனே இல்ல நல்ல மனசு உள்ள உனக்கு பேராச இல்ல இப்ப உனக்கு நான் இல்லடா என்னடே இங்க வில்லன தேர்ந்தறானே மனுஷனுக்கு இல்ல அவன் அவனுக்கு இல்ல இவன் நிக்கிறா இப்ப உனக்கு நான் இல்லடா ஓடுறா போட்டி ஓகே நீங்க மக்கள் சொல்லி போ நன்றி 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 நீங்க பண்ண அந்த மூணு 퍼ஃபார்மன்ஸும் எல்லா நடிகர்களும் அவங்க லைஃப்ல சந்திச்சிருப்பாங்க எத்தனையோ கம்பெனிகல்ல இந்த மாதிரி ஏறி நிறைய பண்ணி காமிச்சு கடைசியில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் வெளியில் வரும்போது தான் தெரியும் அது ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஒரு கூட்டாங்க நீங்கள் நடிக்கலாம் உண்மையிலே ட்ரை பண்ணுறோம் சார் ஆனால் சத்யராஜ் இல்லை ஆனால் சத்யராஜ் இல்லை சார் நீங்கள் எஸ் நான் சத்யராஜ் எஸ் சத்யராஜ் ஓகே சத்யராஜ் நீங்கள் அந்த ஒரு கட்சி ஒன்று போட நீங்களே ஆமாம் சார் அது நீங்கள் டெய்லர் கொடுத்தா உங்களுக்கு சஃபாரியாக வரும் இல்லை கட்டி உங்களுக்கு சராரி காத்து நிற்குது அடியாளோட கண்டிப்பாக முரரி டிரைவரு கண்டிப்பாக சார் சூப்பராக பண்ணிங்க All the best. Thank you. Thank you. Nandri, Nandri, Nandri. 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 Nandri.